now we are going to start the topic minimum wages act 1948 first we will see the introduction part the name of this act is minimum wages act 1948 and it came into effect on 15th of march 1948 there are total 31 sections in it and there is one important schedule this act extend to whole of india let's look at the object of this act see the object of this act is to fix the minimum rates of wages for employees who are working in such employment which are listed in the schedule of this act iska matlab ye jo minimum rates of wages jo fix honge wo keval unhi employment ke liye fix karenge jo is act ke schedule mein mentioned hain now there are some important definitions also given under this act and iske upar exam mein questions aa sakte hain तो आपको इसके सेक्शंस जो हैं वो अच्छे से याद रखने हैं 2 बी में डिफाइन किया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 2 आई में एम्प्लॉय को 2 ई e में एम्प्लॉयर 2 जी में शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एंड लास्टली 2 एच में वेजेस को डिफाइन किया है नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन बी फॉर all scheduled employment which are carried on by or under the authority of central government yani wo sare scheduled employment jo central government ke under mein aate hain unke liye appropriate government central government mani jayegi for example railway mines oil fields major ports corporation which are established by central government in sabhi ke liye appropriate government central government hogi और बाकी सभी अदर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको छोड़ के बाकी जितने भी अदर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी द स्टेट गवर्नमेंट नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस डेफिनेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट अगर केवल इतना पूछा है तो आपको लिखना है appropriate government means central government और state government लेकिन अगर उन्होंने exam में ये आपको दिया है कि for mines scheduled employment यानि scheduled employment का नाम दे दिया है mines इसके लिए appropriate government कौन है तो ऐसे में आपको check करना पड़ेगा कि क्या mines central government के अंदर में आता है तो हाँ हमने definition में देखा है so for mines the appropriate government will be central government Similarly, अगर उन्होंने पूछा कि एग्रीकल्चर जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है तो एग्रीकल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता दैट इज व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट विल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन आई Employee का मतलब है any person employed to do any work यानि किसी भी तरह का work वो कर रहा हो चाहे वो skill हो unskill manual या clerical लेकिन वो work कर रहा है for hire or reward यानि free में काम नहीं कर रहा है he is expecting something in return और ये कहां पर काम कर रहा है he is doing a work of a scheduled employment yani keval wohi employment jo is act ke schedule mein listed hai wahan wo ye kaam kar raha hai and that to for which minimum rates of wages have been fixed to agar koi scheduled employment hai uske liye minimum rate of wages fix nahi kiye government ne to usko employee bhi nahi mana jayega to schedule employment mein condition hai ki minimum rate of wages usme fix kar diye hain government ne तो ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय माना जा सकता है एंड इंक्लूड्स एन आउट वर्कर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आउट वर्कर का मतलब है ऐसा पर्सन जो उस एम्प्लॉयमेंट uh, में है बट वो काम कहीं और जाके करता है जैसे घर पे ले जाता है और वहां काम करता है या किसी दूसरी प्रीमाइसेस में काम करता है जो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में नहीं है उसे आउट वर्कर कहते हैं तो यहां पर आउट वर्कर को भी एम्प्लॉय माना गया है and also it includes a person which is declared to be employed by the appropriate government तो इसका मतलब अगर किसी person को appropriate government ने employee declare कर दिया है तो उसको फिर employee माना जाएगा इस act में 
साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इट डज नॉट इंक्लूड इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है इट डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस तो आर्म फोर्सेस में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको एम्प्लॉय कतई नहीं माना जाएगा लेट सी द डेफिनेशन वंस अगेन एम्प्लॉय की डेफिनेशन में सबसे पहले चेक करना है कि ही इज वर्किंग एनी टाइप ऑफ वर्क वेदर स्किल अनस्किल क्लैरिकल और मैनुअल चलेगा कुछ भी चलेगा सेकेंड थिंग आपको चेक करना है कि ये जो काम कर रहा है ये कहा कर रहा है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में यानी वो एम्प्लॉयमेंट जो लिस्टेड है शेड्यूल में और साथ ही साथ जिसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स कर रखे हैं पहले से ऐसे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में वो काम कर रहा हो तीसरी कंडीशन है कि ये जो काम कर रहा है ये फॉर हायर और रिवॉर्ड कर रहा हो इसका मतलब ये फ्री में काम नहीं कर रहा है एंड लास्ट ये आपको ये ध्यान में रखना है कि इट इंक्लूड्स एम्प्लॉय इंक्लूड्स आउट वर्कर एंड एनी अदर पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू बी एम्प्लॉय और लास्टली आपको ध्यान रखना है कि मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस को एम्प्लॉय नहीं माना गया है Now let's see the definition of employer. Employer is defined under section टू subsection E. Employer का मतलब है ऐसा person जो दूसरे लोगों को employ करता हो चाहे वो directly employ करता हो या किसी और person के through कहा employ करता हो scheduled employment में और ऐसा scheduled employment जिसके लिए minimum rate of wages already government ने fix कर रखे हैं तो ऐसे पर्सन को एम्प्लॉयर माना गया है एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयर इंक्लूड्स फॉर एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट विच इज इन विच कम्स अंडर द फैक्ट्री तो उस केस में मैनेजर को डायरेक्टली एम्प्लॉयर माना गया है अगर कोई शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है सो इन दिस केस पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर For any scheduled employment which is under the control of a local authority, तो ऐसे केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लोकल अथॉरिटी विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर एंड फॉर एनी अदर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर अंडर दिस एक्ट सपोज दिस इज अ पर्सन हु हैज एम्प्लॉयड जेड in this scheduled employment for which minimum rate of wages have already fixed by the government to so, aise case mein mr x jisne z ko employ kiya hai is scheduled employment mein isko employer mana jayega agar ye x directly appoint nahi karta hai ye kisi contractor ke through z ko appoint karta hai to bhi मिस्टर एक्स को ही एम्प्लॉयर माना जाएगा चाहे एक्स डायरेक्टली अपॉइंट करे जेड को या इनडायरेक्टली एक्स को ही एम्प्लॉयर माना जाएगा लेट सी द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू सबसेक्शन जी इट मीन ऑल दो एम्प्लॉयमेंट विच आर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट and it also includes any process or branch of work related to such employment let's see one example see there is a minimum wages act it contains total 31 section or 31 section ke last mein ek schedule de rakha hai schedule mein bahut sare employment listed hain ye sabhi employment scheduled employment mane jayenge inme se ek जो एम्प्लॉयमेंट है वो है कंस्ट्रक्शन वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा इसको हम मानेंगे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट और साथ ही कंस्ट्रक्शन जो आप करते हैं बिल्डिंग का उससे रिलेटेड एक प्रोसेस होती है फैब्रिकेशन फैब्रिकेटर्स जो आप लोहे के ग्रिल्स लगाते हैं उसको आप बोल सकते हैं फेब्रिकेशन वर्क तो फेब्रिकेटर बींग अ ब्रांच ऑफ कंस्ट्रक्शन या प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन को भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा फर्दर यू हैव टू नोट दैट दिस शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स पार्ट वन एंड पार्ट टू 
पार्ट टू में जो एम्प्लॉयमेंट है वो केवल एक ही है एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट ये पार्ट टू में डिफाइंड है और पार्ट वन में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स डिफाइंड है ओरिजिनली जब एक्ट फॉर्म हुआ था 1948 में पार्ट वन में केवल 12 एंट्रीज थी केवल 12 एम्प्लॉयमेंट्स को ही कवर किया गया था बट धीरे धीरे अमेंडमेंट्स के थ्रू इसमें और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने एड कर दिए हैं सो so, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ओरिजिनली पार्ट वन में कितनी एंट्रीज थी वो पूछा जा सकता है और शेड्यूल में कितने पार्ट्स हैं ये भी पूछा जा सकता है एंड साथ ही साथ पार्ट टू में कौन सा एम्प्लॉयमेंट कवर है दैट आल्सो दे कैन आस इन द एग्जाम सो पार्ट टू में एग्रीकल्चर ही कवर्ड किया है सो यू कैन सी दैट शेड्यूल कंटेन टू पार्ट पार्ट वन एंड पार्ट टू और एग्जाम्पल्स पार्ट वन में ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन लंबी लिस्ट है जो मैंने अलग से नोट्स में दे रखी है और पार्ट टू में केवल एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है ओरिजिनली आपको जैसा कि मैंने बताया है ओनली ट्वेल्व एंट्रीज थी पार्ट वन में शेड्यूल के एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज एम्पावर टू एड मोर एम्प्लॉयमेंट इन द शेड्यूल और इसी पावर को यूज करके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने काफी सारे एम्प्लॉयमेंट एड कर दिए हैं शेड्यूल में जिससे कि गवर्नमेंट उनके लिए भी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स कर सके ना लेट सी द डेफिनेशन ऑफ वेजेस विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन एच वेजेस का मतलब बताया है ऑल रिमोडेशन विच इज केपेबल ऑफ एक्सप्रेस इन मनी यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे अगर वो मनी में एक्सप्रेसिबल है तो उसको वेजेस माना गया है And specifically, it includes house rent allowances. तो अगर house rent allowance दिया है employer ने employee को वो specifically wages में count होगा But does not include ये आपको exclusions याद रखने हैं अच्छे से इसके ऊपर question आने की chances बहुत ज्यादा है So following will not be treated as wages. पहला है value of house accommodation. सप्लाई ऑफ लाइट वाटर या फिर मेडिकल फैसिलिटी और अदर एम्यूनिटी या सर्विसेज जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर रखी है डेफिनेशन से वेजेस की ये सभी आइटम्स वेजेस में नहीं माने जाएंगे सेकंड है एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए पेंशन फंड में या स्कीम ऑफ सोशल इंश्योरेंस ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का वेजेस में नहीं माना जाएगा नेक्स्ट है ट्रेवलिंग अलाउंस अगर मिलता है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से ये भी वेजेस में नहीं है एनी सम पेड टू डिफर स्पेशल एक्सपेंसेस इनकर ड्यू टू नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल बारिश में रह के काम करना पड़ता है एम्प्लॉय को और उसके लिए एम्प्लॉयर ने उसे अम्ब्रेला के लिए छतरी के लिए पैसे दिए हैं तो ये स्पेशल एक्सपेंसिस में आ जाएंगे और ये वेजेस में काउंट नहीं होगा and lastly any gratuity amount of gratuity which is paid to employee will also not be included in the wage now let's see one example jo wages ki definition pe aa sakta hai suppose kisi scheduled employment mein jo minimum rates of wages fix kiye hain 3500 per month hai aur ek employee ko jo currently wages mil rahe hain basic wages 2000 mil rahe hain per month hra mil raha hai 1200 ka और वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन मिल रहा है 1500 का इफ यू टेक द टोटल इसका टोटल आता है चार हजार सात सौ रुपए बट एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे कि वेदर एम्प्लॉज गेटिंग द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट दैट इज 3500 क्या उसको मिल रहे हैं तो उसका आंसर होगा नहीं बिकॉज वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन जो है वो वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आता और बाकी के जो दो अमाउंट मिल रहे हैं उसका जो टोटल है वो तीन हजार दो सौ रुपए ही है और ये तीन हजार दो सौ तीन हजार पांच सौ जो मिनिमम है इससे कम है सो इन दिस केस एम्प्लॉय इज नॉट गेटिंग द मिनिमम वेजेस लेट सी सेक्शन थ्री वन ए फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एज पर दिस सेक्शन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट to fix the minimum rates of wages for all the employment which are listed in the schedule that is for scheduled employment but jo most important baat aapko yaad rakhni hai 
when government will fix the minimum rates of wages for part one of the employment wo jo minimum rates of wages hain wo puri ki puri state par applicable honge entire state par applicable honge but for part two employment that is for agriculture गवर्नमेंट मे फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर द एंटायर स्टेट और इट कैन फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर ओनली पार्ट ऑफ द स्टेट लेट्स सी दिस कंसेप्ट विद द एग्जांपल सपोज व्हेन द गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर पार्ट वन एम्प्लॉयमेंट इट विल बाय डिफॉल्ट बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द एंटायर स्टेट बट for part 2 employment government may fix the minimum rates of wages which will be applicable for entire state or government may fix the minimum rates of wages only for the part of the state next thing you have to remember that different rates can be fixed for different zones or locality within the same state for example Maharashtra state government has classified the whole Maharashtra into three zones zone 1 zone 2 and zone 3 so the government can fix the different rates for different zone for example for any particular schedule employment zone 1 rate is 3000 per month zone 2 ke jo rates hain wo alag ho sakte hain let's say 2500 per month and zone 3 ke jo rates hain same employment ke liye it can be different for example 4000 per month it means government can fix the different rates for different zones within the same state for the same scheduled employment last thing which you have to remember in this section that government may not fix the minimum rates of wages for any scheduled employment if the number of worker in that scheduled employment within the state are less than 1000 for example kisi state mein kisi scheduled employment ke liye jo number of workers kaam kar rahe hain wo 900 workers kaam kar rahe hain us scheduled employment mein so in this case the number of workers are less than 1000 so government may not fix the minimum rates of wages for this scheduled employment but aapko sath mein yaad rakhna hai the moment government comes to know that the number in this employment has cross 1000 suppose 1100 ho gaye hain jaise hi government ko pata chalta hai to government ko us employment ke liye फिर मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करने पड़ेंगे नाउ लेट्स सी द रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस बाय द गवर्नमेंट सेक्शन थ्री वन बी है गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो रेट फिक्स किए हैं उनका रिव्यू ले सकती है कि वो कम है या ज्यादा है और उसको रिवाइज भी कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम इसका मतलब पांच साल के पहले भी वो चाहे तो उसको रिवाइज कर सकती है Now let's see the manner of fixation or revision of minimum rates of wages. Government three types of minimum rates of wages fix can fix. One is on time basis, the other is on piece work basis, and the third rate will also fix the extra work for extra work. For example, if the government fixes the time rate, the government can fix it in this way: 100 rupees per day. And एक दिन में जो काम करने के आवर्स होंगे वो फिक्स कर सकती है एट आवर्स ये हो गया टाइम रेट दूसरा गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है पीस रेट वर्कर के लिए फॉर एग्जांपल टेन रुपीस पर पीस पर पीस जैसे टॉय मैन्युफैक्चरिंग है और उसमें वर्कर अगर एक पीस बनाता है तो उसको दस रुपए पर पीस मिलेंगे मिनिमम रेट ये पीस रेट हो गया साथ ही साथ पीस रेट वर्कर के लिए गवर्नमेंट गारंटी टाइम रेट भी फिक्स कर सकती है फॉर एग्जांपल फिफ्टी रुपीज पर डे इसका मतलब है अगर किसी किसी वर्कर ने पीस रेट बेसिस पे काम कर रहा है जो केवल दो ही पीस प्रोड्यूस किए हैं तो पीस रेट के हिसाब से उसको केवल ट्वेंटी रुपीज ही मिलेंगे बट अगर गवर्नमेंट ने गारंटी टाइम रेट भी फिक्स कर रखे हैं पीस रेट वर्कर के लिए तो उसको मिनिमम फिफ्टी रुपीज 
मिलेंगे टाइम रेट के हिसाब से गारंटीड टाइम रेट के हिसाब एंड लास्टली गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फिक्स द ओवर टाइम रेट फॉर एक्स्ट्रा वर्क फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्कर uh, के लिए एट आवर्स का डे है और उसने टेन आवर्स काम किया है तो जो एक्स्ट्रा टू आवर्स है उसको इस एक्स्ट्रा टू आवर्स के लिए ओवर टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा ओवर टाइम रेट फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट चाहे तो टाइम बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल वन फिफ्टी रुपीज पर आर और दूसरा पीस रेट के हिसाब से फी फिक्स कर सकती है फॉर एग्जाम्पल थर्टी रुपीज पर पीस इन केस ऑफ एक्स्ट्रा वर्क सो लेट्स रिवाइज फॉर टाइम वर्क गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम टाइम रेट फॉर पीस वर्क गवर्नमेंट कैन फिक्स टू टाइप्स ऑफ रेट मिनिमम पीस रेट एंड गारंटी टाइम रेट एंड फॉर एक्स्ट्रा वर्क गवर्नमेंट कैन फिक्स द ओवर टाइम रेट which can be based on the time rate or piece rate now let's see the different types of rates can be fixed for different cases for example government may fix different rate for adult different rate for adults and different for children and different rate for apprentice similarly government can also fix different rates for different scheduled employments or different rates for different classes of work within the same scheduled employment or different rates for different locality within the same state please remember that these rates can be fixed on any basis hourly basis pe fix kar sakti hai for example 10 rupees per hour ya fir daily basis pe kar sakti hai for example 100 rupees per day ya fir monthly basis ya fir kisi aur period ke basis pe bhi government ye minimum rates of wages fix kar sakti hai section 4 prescribe the minimum rates of wages may consist of three types pehla basic rate jo ek fix rate rahega aur sath mein cost of living allowance mehangai bhatta bol sakte hain jo samay samay par government isko adjust karti rahegi dusra tarika ho sakta hai basic rate jo fix rahega cash value of concession of essential commodity एंड विथ और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस तो इस केस में आप बेसिक रेट जो फिक्स है वो दे सकते हैं और साथ में इसेंशियल कॉमोडिटी दे सकते हैं वर्कर को सस्ते में एंड थर्ड है ऑल इंक्लूसिव रेट दैट इज द बेसिक रेट कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन ऑफ इसेंशियल कॉमोडिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस तीनों मिला के एक रेट बना के गवर्नमेंट दे सकती है फॉर एग्जाम्पल बेसिक रेट थ्री थाउजेंड पर मंथ अब ये फिक्स रहेगा साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है 500 पर मंथ जो समय समय पर गवर्नमेंट इसको एडजस्ट कर सकती है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को एंड साथ में कैश वैल्यू ऑफ कंसेश फॉर सप्लाइंग इसेंशियल कॉमोडिटी टू द वर्कर नॉ लेट सी द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग और रिवाइजिंग द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस गिवन अंडर सेक्शन फाइव गवर्नमेंट कैन चूज एनी ऑफ दीज टू मैथड आइदर कमिटी मैथड or notification method to fix or revise the minimum rates of wages you have to remember the section section 51a prescribe the committee method and section 51b prescribe the notification method first we will look at the committee method given under 51a here the appropriate government will appoint committees and sub committees ye committees kya karengi these committees will inquire and advise the government for fixation and revision of minimum rates of wages after considering the advice of such committees or sub committee the government shall finally by notification in the official gazette fix or revise the minimum rates of wages and these minimum rates of wages fixed by the government will be effective from the date which is mentioned in the notification what if no date is mentioned in the notification then this is very important to remember agar koi date mention nahi ki hai government ne notification mein kab se effective honge to in this case 
the wage rates minimum wage rates shall come into effect from the expiry of 3 months from the date of issue of notification iske upar question bhi aa sakta hai now let's revise this committee method once again first step appropriate government will appoint the committees and subcommittees these committees and subcommittees will advise the government for fixing the minimum rates of wages after receiving the advice from committees the appropriate government shall fix the minimum rates of wages by issue of notification this notification may contain the effective date from which the rates will be effective in this example the effective rate date is given that is 1st of february 2015 so the rates hai, minimum rates ye effective ho jayenge 1st february 2015 se. but if effective rate notification mein nahi de rakhi hai government ne just notification issue kar diya hai ki minimum rates of wages will be so and so then remember that these rates will be effective from three months from the date of issue of notification the date of issue of notification they rakhi hai first january 2015 so three months from first january 2015 will be first of april 2015 so first april 2015 say ये रेट इफेक्टिव हो जाएंगे अगर इफेक्टिव रेट नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है गैप ऑफ थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन नाउ लेट्स सी द नोटिफिकेशन मेथड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 51 बी इन दिस मेथड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फर्स्ट शेल पब्लिश इट्स प्रपोजल बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन और ये जो प्रपोजल इश्यू करेगी पब्लिश करेगी नोटिफिकेशन में it is for the information of all the persons which are affected by fixation of minimum rates of wages and the government will also give at least two months time to all the persons to give their representation to the government and after receiving the representation the government will consider these representation received from different uh, persons and then it will also consult the advisory board which is constituted under section 7 of the act and after consulting advisory board the government shall finally fix or revise the minimum rates of wages by issue of notification in the official gazette let's revise the notification once again first the appropriate government will issue the notification notification may now publish karegi proposal proposal publish karegi that we are going to fix the minimum rates of wages for so and so in employment this proposal will be published for the information of general public and the persons who are affected by this fixation of minimum rates of wages and government will ask uh, persons who are getting affected to give their representations to the government these representation received from the general public or person affected by these minimum wages will be considered by the government but consideration jab karegi or notification is made do mahine ka gap hona chahiye so the government shall consider these representation at least after two months at least after two months from issue of notification of proposal and after considering considering these representations the government will consult the advisory board before fixing the minimum rates of wages advisory board will be constituted under section 7 and after consulting the advisory board finally the appropriate government shall fix the minimum rates of wages by issue of notification these rates will come into effect from the date which is mentioned in the notification Agar, for example last method maybe we have seen the effective date mentioned in the notification mein, us din se ye rate effective hote but if no date effective days is mentioned in the notification then these rates will be effective after a gap of three months from the date of issue of notification from exam point of view, you have 
डेज याद रखना है टू मंथ्स का गैप यहां पर होना चाहिए एंड थ्री मंथ्स का गैप यहां पर होना चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में एग्जाम में आपको टू मंथ्स का गैप जो नोटिफिकेशन मेथड है वो याद रखना है और जो इफेक्टिव डेट के लिए थ्री मंथ्स का गैप वो आपको याद रखना है नाउ लेट सी द प्रोविजन रिलेटिंग टू एडवाइजरी बोर्ड दिस एक्ट से two types of advisory board will be constituted under this act section 7 prescribe constitution of state advisory board and section 8 prescribe the constitution of central advisory board for advising the appropriate government so advisory boards will be of two types section 7 mein state government state government will constitute the state advisory board and in section 8 central government will constitute the central advisory board let's see the state advisory board under section 7 state government shall appoint state advisory board for coordinating the work of committee and advising the government for fixing and revising the minimum rates of wages the important thing इस एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होगा इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है सो द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इसका मतलब इसमें जो भी मेंबर्स होंगे इस बोर्ड में वो नॉमिनेटेड होंगे बाय स्टेट गवर्नमेंट और जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है दीज पर्सन विल बी रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फ्रॉम दी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट Who shall be equal in number? ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है दोनों ही इक्वल नंबर में होना चाहिए यानी पर्सन हु आर रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर शुड बी इक्वल टू पर्सन हु आर रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट और साथ ही देर शुड बी इनडिपेंडेंट पर्सन लेकिन इनडिपेंडेंट पर्सन शुड नॉट एक्सीड वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड and out of these independent person one independent person shall be appointed as chairman of this board by the state government iska matlab chairman jo hoga is advisory board ka wo independent person hi hona chahiye let's see one example of constitution of state board suppose there are total 9 members in the state advisory board ab isme se maximum 1/3 independent hone chahiye to 1/3 are i 3 so it is okay that up to 3 can be independent person ab bache 6 6 mein se 3 employee ko represent karne wale members aur 3 employer ko ye dono equal hone chahiye employees ko represent karne wale persons aur employers ko represent karne wale persons equal number mein hone chahiye next thing jo chairman hoga wo इन तीन इंडिपेंडेंट पर्सन में से ही एक होगा चेयरमैन तो चेयरमैन विल ऑलवेज बी ए इंडिपेंडेंट पर्सन अनादर एग्जांपल विच वी कैन टेक अगर टोटल नंबर नाइन है सपोज एडवाइजरी बोर्ड में तो यहां पर फोर पर्सन एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने वाले फोर पर्सन एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाले हो सकते हैं और एक मेंबर इंडिपेंडेंट हो सकता है Who will be the chairman of this board? तो आपको जो याद रखना है खास बात कि employee और employer को represent करने वाले members equal number में होना चाहिए और जो independent person है वो वन थर्ड से exceed नहीं होना चाहिए Now let's see uh, how independent person have been defined under the act. Independent person means a person who is neither employer nor employee of the scheduled employment for which minimum wages are to be fixed iska matlab scheduled employment ke employer aur employee ko chhod ke baki sabhi person independent person mane jayenge fir chahe wo government servant hi kyun na ho agar wo government servant किसी भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं है तो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट को भी इंडिपेंडेंट पर्सन माना जाएगा दिस वाज हेल्ड इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हरी राम नाथवानी केस 
there was another case law of BD Kamgar Union and the court held that it is not necessary that the board shall consist of representative of an, any particular industry or of each and every scheduled employment. For example, act mein agar itne sare uh, scheduled employment listed hain, to zaruri nahi hai ki sabhi scheduled employment mein se employer employee ko represent karne wale person ko lena hai. There may be un mein se kuch employment jo hai us mein se bhi employer employee ko represent karne wale persons ko member banaya ja sakta hai. And lastly, let's also see the independent person should not be employer or employee means employer or employee ko chhod ke baki sabhi person independent person mani jayenge even it includes a government servant also government servant ko bhi independent mana hai if that government servant is not employer or employee of the scheduled employments now let's see the constitution of central advisory board under section 8 the central government shall appoint central advisory board for advising central and state government for fixation and revision of minimum rates of wages and this advisory board will also coordinate the work of advisory board that is state advisory boards jitne bhi form honge unko coordinate karne ka kaam bhi central advisory board karega jo constitution hai इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का वो ऑलमोस्ट सेम है जैसा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का है द ओनली डिफरेंस इज दैट हियर द पर्संस विल बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यहां पे जितने भी मेंबर्स नॉमिनेट होंगे सेंट्रल बोर्ड में एडवाइजरी बोर्ड में वो नॉमिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू देन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर्स जो होंगे इस बोर्ड में वो इक्वल नंबर में होना चाहिए and there should also be independent person not exceeding one third of the total number of members. And one of the independent person shall be appointed as the chairman of the central advisory board by the central government. Now let's see whether the, the minimum wages should be paid in cash or it should be paid in kind. So section 11 says that the minimum wages should be paid in cash only. However, the appropriate government may authorize the payment of wages in kind also. For example, government may authorize the supply of essential commodity at concessional rate if such custom is existing in that locality. For example, this is a locality where for years there is a reward ऐसा कस्टम चला आ रहा है कि जो एम्प्लॉयर है वो कैश नहीं देता एम्प्लॉइज को कैश की एवज में वो उनको इसेंशियल कमोडिटीज दे देता है फॉर एग्जांपल व्हीट और राइस सस्ते में सो इन सच केसेस इन सच लोकेलिटीज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे ऑथराइज द पेमेंट ऑफ वेजेस इन काइंड Section 12 says that payment of minimum rates of wages is mandatory for all the employer of the scheduled employment. And if any employer not paying the minimum rates of wages to the employee, then it will be treated as offense which will be punishable under this act. Now let's see the fixation of hours for a normal working day under section 13. Appropriate government may fix the working hours which will constitute a normal working day for example eight hours a day can be fixed by the government similarly government can also provide a day of rest in an interval of seven days jaysay saad din mein sunday ko wo prescribe kar sakti hai ki ye chutti ka din rahega that is day of rest or it can be other day monday thursday whatever also it can provide the payment of a work on a day at a rate not less than overtime rate. Yene, agar aap us din particular day ko, for example, Sunday ko, kisi employee se kaam karate hai, to government may provide that the employer should pay not less than the overtime rate for that particular day, which is a holiday. Now, let's see the provision relating to payment for overtime. Section 14 says that 
if an employee works in excess of normal working hours in a day then for such excess hours of work employer shall pay wages which will be higher of overtime wages fixed under this act or which is fixed under any other act whichever is higher let's see the example for this suppose there is one employee who has worked for 10 hours in a day whereas the normal working hours for a day is 8 hours only it means he has worked for 2 hours in excess now for these 2 hours he will get the payment at a overtime rate which will be higher of the overtime rate fixed under minimum wages act and any other act so minimum wages act may jo overtime rate fix hai suppose example ke liye 40 rupees per hour hai aur kisi dusre act mein ye fix hai 50 rupees per hour overtime rate so higher will be 50 in this case so the employee will get 50 rupees into 2 hours so 100 rupees he will get for that two hours of extra work now suppose worker who work for less number of hours than the normal working hour in a day then whether he will get the full normal working days payment so act says that yes employer will pay him for full normal working day there are only two exceptions first employee was unwilling to work for the full day then he will not get the full days payment and any other causes which are which may be prescribed by the government in this case also he will not be able to get the full days wages otherwise employer will pay the employee for full days wages now let's see the provision when a minimum time rate will be paid for a piece rated worker this is prescribed under section 17 it says that when an employee is employed on a piece rated work and the government has fixed the minimum time rate and not fixed the minimum piece rate then the wages shall be paid as per the minimum time rate suppose in a bd manufacturing employment one employee is working on a piece rated basis for example for every thousand bd produce he will get 10 rupees and suppose he produce 7000 bds in a day he should get 70 rupees accordingly but if the government has prescribed the minimum time rate for this employment and that is suppose 100 rupees per day then he should get the payment as per the time rate and not as per the piece rate that is he should get the minimum time rate of 100 rupees per day now let's see the section 18 which says that maintenance of register and record every employer shall maintain the register which should contain particulars of the employees work performed by them receipts given by them and other particulars as may be prescribed and in addition to this every employer should also maintain the wage book or wage slips and all the entries should be authenticated by the employer or by his agent section 20 and 21 covers the authority and claims that is agar kisi worker ko minimum rate of wages nahi mil rahe hain jo government ne fix kiye hain to wo kahan jayega for this appropriate government shall appoint the authority who will hear the employees but yaad rakhiye isme jo important point hai jo dispute hona chahiye it should be between employer and employee regarding the rate of wages kisi aur dispute ko ye authorities entertain nahi karegi keval dispute regarding the rate of wages hi entertain karegi so for this appropriate government may appoint commissioner of workmen compensation usko authority bana sakti hai government ya fir officer of labor commissioner of central government can be appointed as authority or any officer not below the rank of labor commissioner of state government or any other officer having the experience of being a judge of a civil court or a stipendary magistrate 
so these four types of officers can be appointed as a authority under this act to hear and decide the claims exam point of view se ye bahut hi important provision hai aur iske upar exam mein question aa sakta hai now let's see the offenses and penalties section 20 mein kaha hai ki if employer does not pay the minimum rates of wages fixed under this act to aise employer ko 6 mahine ki saza ho sakti hai ya fir 5000 rupaye payment karna pad sakta hai as a penalty ya fir dono सिमिलरली बाकी के जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए सेक्शन 22 में जो पेनल्टी प्रिस्क्राइब है वो अप टू फाइव थाउजेंड रुपीज है इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू कैन कॉल एट दिस नंबर एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज एंड गिव द टेस्ट